சித்தர்கள் சித்தர்கள் உலகம் பள்ளி மலை மாமகரசி ஈஸ்வர பட்டார்கள் பழங்கால நாகரீங்கில் நாகரீங்கிலே மாயன் நாகரிகம் மாயன் நாகரிகம் தொடர்புடையதாக அஸ்தக் என்று சொல்லக்கூடிய அஸ்தக் நாகரிகம் பிறகு பெரும்பகுதி இன்கா நாகரிகம் தோன்றியது ஆக இந்த இன்கா நாகரிகத்தை சேர்ந்தவர்கள் வாழ்ந்தவர்கள் தங்களுடைய இறைவனாக சூரிய கடவுளை வணங்கியிருக்கிறார்கள் இறந்தவர்களுடன் உருளைக்கிழங்கு இவர்களுடைய முக்கியமான ஒரு சக்தி எடுக்கக்கூடிய உணவாக இருந்திருக்கிறது இறந்தவர்களுடன் உருளைக்கிழங்கை சேர்த்து சமாதிக்கு அனுப்புகின்ற பழக்கம் இவர்களிடம் இருந்திருக்கிறது ஆக மனிதன் இந்த பூமியிலே வடக்குதற்கான காந்தக்கூடு இந்த பூமியை இயக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது ஆனால் ஆன்மீக ரீதியான நிலைகள் அச்சராதி என்று சொல்லக்கூடிய சூரிய பாதை சந்திர பாதையில் தான் இந்த உலகம் இயங்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது சூரிய நாளும் சந்திர நாளும் சூரியன் ஆத்மகாரமான ஆத்மகாரகனாக இதே அந்த மக இதயத்தின் உள்ளே ஆழ்நிலையிலே எல்லோருக்குள்ளும் சூரியன் புதைந்து சிதைந்து இல்லாமல் புதைந்து இருக்கக்கூடிய நிலையாக இருக்கின்ற நிலை அனைவருக்குள்ளும் இருக்கின்ற காரணத்தால் தான் உன் இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று ஆத்மநேயன மாஞ்சனேயனை கேட்டபோது இதயத்தை பிளந்து ராமனை சுட்டி காட்டினான் மகாவிஷ்ணுவோ என்னுடைய இறைநிலை மகாலட்சுமி என்னுடைய மார்பிலே வாசம் செய்கிறாள் இடது பக்கம் மார்பிலே வாசம் செய்கிறாள் அதுவே இடது பக்கம் மார்பு காம்பாக தலும்பாக இருக்கிறது என்ற நிலைகளாக ஸ்ரீவர்ஷம் என்ற ஒரு பூஜை நிலையும் இதை வருகிறது ஆனாலும் ஆழ்நிலையிலே அந்த மகாலட்சுமி உறைகின்ற இடம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக பார்க்கடலிலே பரந்தாமன் பள்ளி கொண்டிருந்தாலும் கூட அந்த பார்க்கடல் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை சேம் உலகிலே இருந்தாலும் கூட இந்த பார்க்கடலிலே பரிகாரக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக இருக்கின்ற நிலைகள் இருந்தாலும் கூட இந்த பரிகாரம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகளின் வெளித்தொடுகிறது தான் அலுமினியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆதி காலத்திலே ஆரம்ப நிலையிலே மிக உயர்ந்த உள்ள உலோகமாக அது கருதப்பட்டாலும் கூட பிற்கால நிலைகளிலே இந்த அலுமினியம் என்ற சூழலின் பயன்பாடு மின்கம்பங்கள் மின்ஸ் மின் விளக்கு மின் கடத்திகளாக கூட உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்ற நிலைகளும் இந்த அலைகளிலே வருகிறது ஆக ஆதிகால நிலைகளிலே இந்த சூரிய கடவுளை மனங்குகிறவர்களாக சூரியனுடைய நிலைகளை முழுமையாக தங்களுக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்கின்ற நிலையாக சூரிய கடவுளுக்கு படைக்கின்ற தன்மையாக சூரியனுடன் இணைந்த தன்மையாக நாம் எட்டிக்காய் சூரியனுடைய பாதரச கதிர்கள் மெற்குரி என்ற புதனாக இருக்கிறது புதனுக்குரிய பாசி பெயராக இருக்கிறது என்ற தன்மையிலே நாம் எடுத்துக் கொண்டாலும் கூட இந்த எட்டிக்காய் என்ற கசப்பான நிலை அதன் வழித்தொழிலே வருகின்ற ஆடு தினா பழை என்ற நிலைகள் இருந்தாலும் கூட இந்த சூரியனுக்கு அப்பாற்பட்ட தன்மை காணல் மிளகாய் என்று சொல்லக்கூடிய அதிகமான உழைப்பு என்ற தன்மையிலும் கூட அந்த ஆ லயம் ஆதவனாக வரக்கூடிய ஆதவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆதவனாக வரக்கூடிய நிலைகள்லாம் அந்த மிளகாயை சுவைக்கிற நிலையிலே அந்த காரத்தன்மை வந்தாலும் கூட சூரியன் தான் அந்த ஆத்மாவின் நிலை அதிகாரத்தன்மையாக இருக்கிறான் என்று ஏற்பட்டாலும் கூட இந்த சூரிய சக்தி என்ற தன்மையிலே வருகின்ற பச்சை நிறம் தான் சூரியனுக்கு உள்ள நிறமாக இருக்கிறது ஆன்மீக உலகத்திலே எல்லா நிறங்களுக்கும் ஆதாரமாக சேதாரம் இல்லாமல் இருப்பது இந்த பச்சை நிறம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை தான் வருகிறது இந்த பச்சை நிறம் என்பது பணத்தை தரக்கூடிய தன்மையாக வளத்தை தரக்கூடிய தன்மையாக செல்வ நலங்கள் இல்லாற்று எல்லாவற்றையும் தரக்கூடிய தன்மையாக இந்த பச்சை செல்மையை தரக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட இந்த பச்சை நிறம் மாறுபடக்கூடிய தன்மை உடையது எனவே தான் செல்வாம்பிகையே செல்வாம்பியே இந்த உடல் உயிரை விட்டு போனால் உடல் நீ செல்வாயா அம்பியே என்று கேட்கக்கூடிய நிலை எல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது உருண்டோடும் உருண்டோடியிலும் நிலையாக பணம் இருக்கிறது ஓரிடத்தில் இல்லாத நிலையாக இருக்கிறது என்றாலும் கூட பல்வேறு கவிஞர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த பணம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை கூட நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய திறமையமாக மிகப்பெரிய திறம செல்வமாக இந்த உடலுக்கு கிடைத்த உயிர் மிகப்பெரிய திறமையமாக இருக்கிறது இதை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது இதை களிம்பு ஏறாமல் வா வாசனை மிக்கதாக பிரகாசம் மிக்கதாக நாம் வாழும் காலத்திலே இதை தேய்த்து 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 பிரகாசப்படுத்த வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது அதற்கு நமக்கு சூரிய கதிர்களும் தேவைப்படுகிறது சந்திரன்ற ஒளிகளிலான கடலில் ஏற்றப்பட்ட மற்ற நிலைகளை உருவாக்கக்கூடிய சந்திரனுடைய அந்த நீர்த்தன்மையும் தேவைப்படுகிறது அந்த நீர்த்தன்மை சத்திய பாம்பாக சத்திய நாகமாக இருக்கின்ற நிலைகளும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது அந்த கடல் அலையிலே வருகின்ற ஓம் என்ற நாள் சக்தி அதுக்கு துணை செய்யக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது ஆக இந்த உலக நிலையிலே சூரியன் சக்தி பல்வேறு இலைகளிலே ஒளி சேர்க்கையை எடுத்துக்கொண்டு பச்சை நிறமாக மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த பச்சை நிறம் இரவிலே பல்வேறு காய்கறிகளாக பாகக்காயாக பீர்க்கங்காயாக முருங்கைக்காயாக கத்திரிக்காயாக பீட்ரூட்டாக காரட்டாக பல்வேறு வண்ண மலர்களாக வண்ண க வண்ண உணவுகளாக நமக்கு மாற்றி தரக்கூடிய தன்மையை தான் வாராய் என்றும் மீனாட்சி அம்மன் என்றும் சொல்லி வைத்தார்கள் ஆக இவ்வாறு மாறக்கூடிய தன்மை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே சூரியனுடைய தன்மை இருக்கின்ற அந்த பச்சை நிறம் உள்ள பாகற்காயாக இருக்கட்டும் முருங்கைக்காயாக இருக்கட்டும் பச்சை மிளகாயாக இருக்கட்டும் இவற்றையெல்லாம் வீட்டிலே பூஜை அறையில் வைக்கும்போது அந்த பச்சை நிறம் அந்த சூரிய சக்தி வீட்டிலே பறந்து அதன் நிறங்கள் மாறுபடும் போது அந்த இல்லத்தில
ஆனால் இந்த பச்சை நிறத்தையே தனக்குள்ளே முள்வாங்கி கொண்டு முழுமையான சூரியனாக நமது பூஜை அறையில் செலவு மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த உருளைக்கிழங்கிற்கு இருக்கிறது இந்த உருளைக்கிழங்கை நம்ம வீட்டிலே பூஜை அறையில் வைத்து ஒரு வழிபாட்டுக்கூடிய பொருளாக வணங்கி வரும்போது இது தனக்குள்ளே பச்சை நிறமான சூரியனின் சக்தியை தனக்குள்ளே ஏற்றுக்கொண்டு தானே ஒரு சூரிய பிரகாசமாக அந்த சூரியனுடைய ஒளித்தன்மையிலே தனக்குள்ளே ஈர்த்து செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும்பொழுது ஒருவன் வாழ்கின்ற காலத்திலே இறைவன் அடைகின்ற முயற்சியிலே பயிற்சியிலே அதற்கான குறுநிலையிலே அதற்கான கருநிலையிலே செல்ல தவறிவிட்டாலும் கூட அவனுடைய இந்த உருளைக்கிழங்கிலே இணைத்து இணைத்து அவனை வழியெடுப்புகின்ற தன்மையாக இந்த பிறவி சங்கிலை நிலையிலே அனுப்புகின்ற தன்மையாக புதைக்கப்படும் பொழுது அப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே இந்த பச்சை நிறமான சக்தி ஈர்க்கின்ற சூரிய சக்தி ஈர்க்கின்ற தன்மையாக இந்த உருளைக்கிழங்கு செயல்படும் பொழுது அவனுடைய உடலுக்குள்ளும் இந்த சூரிய தன்மை ஏற்பட்டு இந்த சூரியனை ஆத்மகாரகன் என்ற உயிர் தொடர்புடன் தொடர்புடையவனாக இருக்கின்ற நிலை வரும் பொழுது இதனால் கிரகிக்கப்பட்டு அவன் இந்த ஆன்மீக உலகத்திலும் வாழக்கூடிய தன்மையாக உயிர் தெளிகின்ற தன்மையாக இருக்கின்ற ரகசியங்களெலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கின் நிலையில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த உருளைக்கிழங்கினால் பல்வேறு சாயங்களை செய்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட சாயங்கள் எல்லாம் பிரமிடு என்று சொல்லக்கூடிய பெருமிடு என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலும் மனிதன் அடக்கம் பெறுகின்ற நிலையிலே தைல சக்தியாக பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்று தெரிய வருகிறது இதிலே தங்க நிறமான சாயத்தை கொடுக்கின்ற தன்மையும் இந்த உருளைக்கிழங்கிலே இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சாயம் என்று சொல்லக்கூடிய வர்ணங்களை தயாரிக்கின்ற நிலையிலே மாமகரிஷி ஈஸ்வரப்பட்டார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பழனிமலை போகரின் வழித்தொடரிலே போகரின் நிலைகளிலே போகர் போகரின் சப்தகாண்டத்திலே பல்வேறு நிலைகளிலே சுட்டி காட்டப்படுகிறது அவரியிலே தயார் பண்ணக்கூடிய சாயமாக இருக்கட்டும் மண்புலிலிருந்து தயார் பண்ணக்கூடிய செம்பு சக்தியாக இருக்கட்டும் ஆக இந்த தாமிரம் என்பது தண்ணீர் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையை சரீரத்திலே சரியான ஈரத்தை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இந்த தாமிரமும் பச்சை நிறமான கலிம்பை தனக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மகா சூரிய சக்தியாக இருக்கின்ற தன்மையிலே இப்படிப்பட்ட தாமிரம் என்ற நிலையிலே செய்யப்பட்ட செய்யப்பட்ட அமைக்கப்பட்ட தில்லையம்பலத்திலே ஆடுகின்ற சிதம்பரநாதன் திருமூலநாதன் என்ற நிலையிலும் அந்த சூரிய சக்தி மகா சக்தியாக செயல்படக்கூடிய ஒரு நிலைகளின் தோற்றங்கள் மாற்றங்கள் அங்கே வரும்போது இரவிலே உயிர் தெளிகின்ற தன்மையாக உயிர் பெற்று ஆடுகின்ற தன்மையாக அவருடைய கொலிசின் சப்தம் கேட்கின்ற தன்மையெல்லாம் இந்த உலகத்திற்கு சுட்டி காட்டி செயல்பட்டவர் குகை நமச்சுவர் என்ற மாபெரும் திருவண்ணாமலை ஞானி சீடன் குரு நமச்சுவர் ஆவார் குரு நமச்சுவரின் பாடல்கள் இன்று முக்கியம் உயிர் பெறும் இருக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது தன்வந்திரி மகரிஷி மருத்துவத்திற்கான மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் இந்த தன்வந்திரி மகிழ்ச்சி அட்டை பூச்சியின் மேலே அமர்ந்தவராக அட்டை பூச்சியை வாகனமாக கொண்டவர் கொண்டவராக இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட அட்டை பூச்சியை உயிர் விபூதி என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக அனுப்பிரமாணம் செய்கின்ற தன்மையாக எல்லாம் சில நிலைகளில் எடுத்துக்கொண்டு சிலருக்கு அனுபவ ரீதியாக சில வகை வியாதிகள் இதற்கு நிலைகளுக்கெல்லாம் பரிசோதனை முயற்சியாக தக்க மருத்துவரின் துணையுடன் ஏறத்தாழ ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு கொடுத்த பொழுது நல்லதொரு முன்னேற்றங்கள் நல்லதொரு அறிவுரைகள் மாறக்கூடிய தன்மை இருந்தது இருந்தாலும் கூட இவையெல்லாம் உலகத்திற்காக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான நிலைகளுக்காக மட்டுமே மகரிஷியின் கருத்துப்படி தக்க நிலைகளுடன் எங்களை நாங்களே பரிசோதித்துக் கொள்கின்ற நிலைகளாக கூட பல்வேறு நிலைகளை செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் அவ்வாறு நவவாசனம் என்று சொல்லக்கூடிய அஞ்சலிகளை பரிசோதிக்கும் பொழுது உடலிலே விசரமான தன்மைகள் ஏறி உடல் தன்னுடைய நிலைமையை மாறி உடல் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு மீறி என்னுடைய பிடரி முதுகில் ஏற்கொண்ட விழா என்பது மரண போராட்டம் நடத்தி ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டிய நிலைகளில் கூட நடந்தது என்பதெல்லாம் அணுகு ரீதியான நிலைகளாக பல விஞ்ஞானிகள் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளாக தங்களுடைய உயிரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை இழந்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வழித்தொடரிலே தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடந்ததாகவும் அசுரர்கள் உயிர்ப்பு உயிர்ப்பு பெறக்கூடிய தன்மையாக ஆக நன்னூல் கூறுவதைப் போல சந்திரனாகக்கூடிய அந்த பிறை நிலா பிறை நிலையாக சிவன் இருக்கிறார் அந்த பிறை நிலா தன்னிடமுள்ள கலங்கமாக இருளை நீக்குவதற்கு வளர்வடை தேய்வரை என்று சொல்லக்கூடிய நிலைகளை மாற்றி பூர்ண நிலவாக என்று மொழிவிடக்கூடிய தன்மையை அடைவதற்கான நிலைகளை பற்றி எண்ணி பார்க்காமல் இந்த உலக இருளை நீக்குவதற்கான நிலைகளாக உலகில் பறந்துள்ள இருளை அகற்றி உயிர்களுக்கு இன்பம் செய்கின்ற நிலையாக அந்த சந்திரன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை செயல்படுவதை போல மேலோர்கள் தமக்கு வந்து உள்ள துன்பத்தை நீக்க நினையாதவராய் பிறர்க்கு வரும் துன்பத்திற்கு மனம் இல்லை அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய தன்மையாக செயல்படக்கூடிய நிலையிலே மாமகரிசி ஈஸ்வரப்பட்டார்களும் அவருடைய குரு நிலையிலே கிடைக்கப்பெற்ற போகம்மா மகிழ்ச்சி காலாங்கிநாதர் திருமூல சித்தர் என்று சொல்லக்கூடிய வழித்தொடர்களே ஆகாய சக்தியாக இருக்கக்கூடிய திருமூல சிதம்பரநாதனின் திருவர்களாலும் சிவாமியம்மை என்று சொல்லக்கூடிய உமையவள் இமயவழி அன்னலட்சுமி என்று சொல்லக்கூடிய வழித்தொடரின் நிலையிலே இந்த உருளைக்கிழங்கு என்பது தன்வந்திரி மகரிஷியால் தேவர்களுக்கும் மசிலுக்கும் போர் நடக்கும் பொழுது அசுரர்கள் உயிர்த்தளக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வெட்டப்பட்டாலும் மீண்டும் ஒன்று சேரக்கூடிய தன்மையாக செயல்படுகிறார்கள் அவருடைய ரத்தம் பூமியில் சிந்தினாலும் கூட அதிலிருந்து பல்வேறு உருவங்களாக அவர்கள் வெளிப்பெறக்கூடிய தன்மையெல்லாம் இருக்கின்ற தன்மையிலே இந்த உருளைக்கிழங்கும் பல்வ
இந்த உருளைக்கிழங்கான நிலைகள் சுய பரிசோதனையாகவும் பொதுநல பரிசோதனையாகவும் கூட பல்வேறு நிலைகளில் இதனுடைய செயல்பாடு திருப்திகரமாக இருக்கிறது என்பது சூழ்ச்சி நிலையிலே உணரப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது நாளை வருவது யாருக்கு தெரியும் நடந்து பார்த்தால் நாடகம் புரியும் காலை பொழுது ஊரிக்கு விடியும் ஆனால் நாளை என்ன நடக்கும் என்று நிச்சயமாக தெரியாது என்கின்ற நிலையில்தான் அதை சேர்ந்தவன் முழுமையான ஞானியாகி விடுவார் என்று சொல்கின்ற நிலையில்தான் தர்மராஜா தன்னை நாடி வந்த ஒருவனை மறுநாள் வர சொல்கிறார் பீமன் கூத்தாடுகிறான் ஆனந்த கூத்தாடுகிறான் என்ன அண்ணா இறைவனாகி விட்டார் என்ன அண்ணா தீர்க்க தரிசியாகிவிட்டார் என்று ஆடுகிறான் நான் தர்மன் புரியாமல் கேட்கிறார் பீமனிடம் என்ன பீமா வந்தது உனக்கு என்ன முடிச்சு நான் என்ன அடைந்து விட்டேன் நாளை நீ வீடோடு நீ இருப்பாய் என்பதை நினைத்து கொண்டு அவருக்கு வாக்கு கொடுத்து விட்டாயே தர்மா அப்போ நீ நிச்சயமாக இறைவன் தானே என்று கேட்கிறார் இதே தர்மன் யமதர்மன் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் அந்த உலகம் ஏன் மாய் இருக்கிறது தினசரி அனைவரும் பலரும் இறந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இருந்தால் நாமும் ஒரு நாள் இறப்போம் என்ற எண்ணம் இந்த மனிதனுக்கு வராமல் உண்மையின் பக்கம் செல்லாமல் நன்மையின் பக்கம் செல்லாமல் மயான வைராக்கியமாக பிரசன வைராக்கியமாக பிரச வைராக்கியம் சொப்ன வைராக்கியத்தை போல் அந்த நேரத்தை மட்டும் ஞானத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்களே தவிர ஆக பெருங்காமி இந்த டப்பாவைத்தான் இருக்கிறார்கள் தவிர அந்த வாசனை சக்தியை தங்கள் பிள்ளை பால் போன்ற சக்தியாக மாற்றிக்கொண்டு நீர் சக்தி நீர் பால் ரத்தம் என்ற வழித்தொடர்களே நீருக்கும் ரத்தத்துக்குமான தொடர்பை இந்த பூமியிலே செல்வடக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது நீர் சந்திரனை ஆதிக்கிறது செல்வடக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது ரத்தம் செவ்வாய் நிலையிலே செல்வடக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இரண்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஞானப்பாலை பெருகிய இறைவனாக ஞான சம்பந்தரே மீண்டும் ஒரு முறை பிறந்து வந்துதான் இந்த உலகத்தை காக்க வேண்டும் என்ற நிலைகளின் வழித்தொடர்களை செயல்பட்டாலும் கூட ஞான சம்பந்தர் அருகிய பாடல்களும் அவர் நடந்த வழித்தொடர்களும் அவர் எடுத்த சுவாச அலைகளும் இந்த பூமியிலே இருக்கத்தான் செய்கிறது என்பது வழித்தொடர்களே இந்த உருளைக்கிழங்கிலே ஒரு மகா சக்தி இருக்கிறது என்பது தேவர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக தர்மதிரி மகேஷால் திருவிழி செய்யப்பட்டது என்ற நிலையிலே சீந்தில் குடியும் அவர் கையிலே வைத்திருந்தார் என்ற உண்மை வங்கியை சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது என்கிற நிலையிலே இவையெல்லாம் சுற்றி நிலைகளாக இருக்கிறது என்று தான் நாம் என்ன வேண்டியிருக்கிறது ஆக மெய்ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையிலே மகரிசி சுட்டிக்காட்டிய சில நிலையிலே நாம் இல்லத்திலே பூஜை நிலையிலே இந்த உருளைக்கிழங்கை வைக்கும் பொழுது அது பச்சை நிறமாக பச்சை நிறத்தன்மையை தனக்குள்ளே எடுக்கும் பொழுது இந்த பச்சை நிறம் பட்ட உருளைக்கிழங்கை சாப்பிடக்கூடாது என்று மருத்துவ நிலையிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக நாம் சாப்பிடுவதற்காக இல்லாமல் சூரிய சக்தியை நம்மளுக்கு கூப்பிடுவதற்காக இந்த சூரியன் தான் தர்மனுக்கு கவசத்தை கொடுத்தார் பாண்டவர்கள் அன்னம் என்று சொல்லக்கூடிய அன்னலட்சுமி ஆகிய அச்சய பாத்திரத்தை கொடுத்தவனும் இந்த சூரிய கடவுளே பூமியிலே உயிர் சக்தியை தோற்றுவிப்பவனும் இந்த சூரிய கடவுளே உயிர்களும் பயிர்களாக முடிக்கப்படும் இந்த சூரிய சக்தியாக இருக்குது சூரியன் ஆத்மகரகனாக ஆஞ்சநேயர் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறார் அந்த சூரியனுடைய அக்னி தான் அக்னி என்று சொல்லக்கூடிய ஜுவாலா சக்தியாக பாலாம்பியாக பாலாம்பியாக இருக்கின்ற தன்மை தனக்கு எதிரே இருக்கின்ற வாய்மொழி என்று சொல்லக்கூடிய ஆத்மநேயன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆஞ்சநேயரை பார்க்கின்ற தன்மையாக ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் இல்லத்திலும் இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது அது இந்த சூரிய கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய சூரிய காந்த நமது இருதயத்தை நூற்றி ஒரு பிரகாசங்களாக வரக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஆக இந்த உருளைக்கிழங்கை நாம் கையிலே வைத்திருந்தால் கூட எவ்வாறு அஞ்சனக்கல் என்பது நாம் கையில் வைத்திருந்தால் கூட நட்சத்திர சக்தி அஞ்சல்களை உழுக்கும் பொழுது பல நட்சத்திர பிரகாசங்கள் கிடைப்பதை போல அந்த நட்சத்திர சக்தியை நமக்குள்ளே எடுத்து தருவதைப் போல ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களும் சூரியன் தான் என்பதை நாம் எண்ணிய நிலையிலே இந்த அஞ்சனக்கல்லின் வழித்தொடர்களே நமக்கு மகரிசி கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மகா சக்தியாக எவ்வாறு படிகாரக்கல் போட்டு குளிப்பதன் மூலம் உடலில் இருக்கக்கூடிய இருக்கத்தன்மை இலக்கத்தன்மையாக மாறி வேறு வித்தாரங்கள் எல்லாம் சிறக்கப்பட்டு நம்முடைய உடல் இருக்கத்தன்மையிலிருந்து இலக்கத்தன்மைக்கு மாறி மலச்சிக்கல் இல்லாத தன்மையிலே மனச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் மூலம் வருவதால் அந்த மனசுக்கள் அற்ற தன்மையிலே ஒரு தெளிவான மனநிலையை நாம் அடைவதற்கு எவ்வாறு படிகரக்கல்லால் குளிப்பதன் மூலம் நமக்கு பல சக்திகள்லாம் கிடைக்கின்ற அதை அனுபவரீதியாக நாம் அணிந்திருக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட வழித்தொடர்களே இந்த உருளைக்கிழங்கை கையில் வைத்திருந்தாலும் சரி வீட்டில் பூஜைகளை வைத்து அது பச்சை நிறமாக மாறி அந்த சூரிய சக்தி இல்லத்தில் படந்து இல்லத்திற்கு பிரகாசத்தையும் பசிக்காத உணவையும் தருகின்ற தன்மையாக நமக்குள்ளே அனைவருக்கும் திருவிழி செய்யக்கூடிய தன்மையாக மலரட்டும் வளரட்டும் பரவட்டும் பரவசமாகட்டும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க 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 ஆக இவையெல்லாம் ஆத்ம சாதனையிலே ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக சிதறுகளையில் ஆய்வு செய்வதற்காக மகிழ்ச்சி பல்வேறு கருத்துக்களை வழங்கி கொடுக்கிறார் இவற்றையெல்லாம் உண்மையான அனுபவங்களை அனுபவமாக்கி அறிமுகமாக்கி அதை விஞ்ஞானப்பூர்வமாகவோ அல்லது மெய்ஞானப்பூர்வமாகவோ இந்த உலகத்திற்கு கொடுப்பதற்கு ஒரு பிறந்திருப்பான் அல்லது பிறந்து வருவான் என்பது மகிழ்ச்சியினுடைய அறிவாக்காக மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய தியான வாக்காக இருக்கிறது என்பதையும் எண்ணி அப்படிப்பட்ட ஆத்ம சாதனைகளுக்காக ஆத்ம சாதனை உள்ளவர்களுக்காக இது படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தனி மனிதற்கான நிலைகள் அல்ல அல்ல என்பதை மீண்ட
சாய்சமத்தர் அக்கல் கோட் மகாராஜ ஐக்கிய நிலையை எண்ணி மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து வணங்குகிறேன் நன்றி 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 சித்தர்கள் சித்தர்கள்